您好，您是刚才给我打电话的猪猪？哦，猪小姐您好。哦，这是肖露的朋友猪猪来参加生日宴。啊，这是我们的大学同学谢天华。你请坐吧。哦，你好，你好，欢迎啊。你好。哦，那个那个，主持人刚才找你要跟你对后面的流程。啊，好好。你找他一趟。那你就让我帮你照顾。好，我先过去一下啊。好好。朱小姐，借一步说话。朱小姐，我知道你是谁，给我两分钟跟你说句话好吗？朱小姐。今天这个场合，你上门不合适吧？是肖露跟你提起我的。这个你不用管，你今天到这儿来，我想，该不是来找肖露谈工作吧？既然你知道我是谁，就知道我不是来谈工作的。哎，朱小姐，你觉得大家会欢迎你吗？我为什么要在乎别人的看法呢？大家都是成年人，今天是人家孩子的周岁宴，你要是通情理的话，还是赶紧走吧。我已经在一楼了，没看见你。我到了。你在干什么呢？来这边，这边近一些。来，嚯，搞得这么正式。孩子生日就是妈妈的母难日，一个当老公的还两手空空的，什么意思啊？哎呀，还雷老板觉悟高啊！哎呀，真是来可高兴了。哎呦，哎呦，宝贝儿来了！哎呀，宝贝儿啊，怎么了？怎么了？宝贝儿来了，找奶奶，找奶奶。哎呀，奶奶跟这儿呢。哎呦，这是眼睛长的啊。啊，外公坐屋不舒服是吧？还得奶奶来是不是啊？想奶奶了吧？啊，我的小哥哥，各位，喝吧，喝吧，新年喜乐！接接接，好快！不好看，嘿嘿嘿，哎呦，怎么了，宝贝？怎么了？姐姐怎么哭了？怎么了？怎么了？哎，妈，亲爱的各位来宾朋友们。再次感谢大家的莅临，在这里也提醒到朋友们，我们萧何的周岁宴马上就要开始了，所以郑重的邀请所有来宾入席就座。今天我们带着甜蜜，带着微笑，带着温情，可以回头单独找肖露。为我们的肖哥小朋友，今天这个场合真的是太合适了。共同祝贺小朋友一周岁生日快乐！你还是先回去。再一次提醒亲友，请尽快就座。肖露，你这也见着了，要不回头我。我让他找你去，行不行？好了，亲爱的朋友们，随着一切准备就绪，现在吉时已到，萧何的周岁宴正式开始。妈，妈，快！妈妈。啊，谢谢大家。谢谢，谢谢。
邀请萧何的家人们一起上来，合影留念。来，有请。哎呦，好，带上，带上，带上，带上，带上。你看，爸爸妈妈都在这儿呢。来，我抱抱，抱抱，抱抱，抱抱。来，我抱抱。行了，行了，行了。三二一，茄子。掌声祝福这个幸福的大家庭。你说他爱他吗？都已经看见了吗？嗯，拉了拉了。哎呦呦呦，快快快！来，妈妈，快快快！怎么了？怎么了？来来来，抱抱抱抱抱抱抱抱抱！没事没事没事，张奶奶，不用不用，你你得吃吧，我们我们吃就好了。那不行，我孙女，哎，好了，拉有什么明天再说。怎么明天再说？你把我微信删了，我根本就找不到你。对不起，我现在把你微信加回来，好吗？你先回去，明天，明天我肯定去找你。小路，过来喝酒啊！哎，你们先喝，马上过来。我之前怎么没发现你这么碍眼？先回去吧，啊，妈，我求你。说呀，你说呀。那去找你。那我呢？那我们的事儿算什么？周叔，我求求你了，好吗？多吃点，多吃点。怎么了？那个朱小姐，是我们公司的新客户。这不知道何何过生日吗？特意特意过来，拉累了哈，怎么拉臭拉累了，是吧？你不会说我们没有在一起过吧？周小姐，我女儿今天过周岁宴，有什么想说的，换一天说，我去找你。现在请你回去好吗？方老师，我今天来就是要把事情想清楚的。别发疯了！我就是发疯了，你还看不出来吗？小祖，我为了你和我妈决裂了，公司所有人在背后指指点点，我现在就是一个笑话。然后你转头把我微信删了，我算什么？方老师。他真的还爱你吗？我爱他，我爱他。你爱他，你爱他，你是怎么爱他的？你看，你看。他就是这么爱你的，看到了吗？雨诺。
唱歌。叫着，叫着，怎么了？这是叫，妈妈，你在这看客人，没事没事啊？怎么了？妈没事没事。现在知道着急了，早干嘛去了，傻瓜！哎呀，裂缝了，下次买的时候可要挑仔细了。哎，啊，要不我现在不赶紧把他赶走了，省得一诺醒了看见他心烦啊！哎呀呀呀，让他走，老陆，老陆，干嘛？不能让他们冷静一下自己处理吗？你能不能别跟着瞎搅和？谁瞎搅和了？你闺女都被人家欺负了，你连屁都不放，你讨厌死！爸妈，哦哦，一诺，你起来了，爸给你蒸鸡蛋羹呢啊！待会儿你洗把脸吃点啊。不吃了，我让肖露上来了。啊啊啊！不是，哎，行了。就要说这些呗。我真的没骗你。先把这面吃了，一会儿凉了，我特意泡老胡那给你买的。这一年咱俩一块吃过几回面呀？弄这些干嘛呀？我知道，是我做的不好。小鲁这半年。你经常不回我微信，不接我电话，是不是跟他在一起？不是，真的不是。我很多时候真的是在工作。我承认，我有一段时间跟他经常在一起。工作完以后，我们会就会会会出去喝点什么，但仅限于工作。工作到床上去了呗，也是你们公司业务的一部分呗。我知道错。原谅我吧。就在昨天，咱俩之间所有的信任没有了。老婆，你和我之间，可能是因为工作，或者孩子的到来，我们就沟通可能出了一点问题。但是我从来没想过说要跟别人沟通出问题了，是吗？沟通出问题，那就是我也有问题呗，是我的问题呗。我知道，我现在说什么你都不会相信了。是，怪我。事情没处理好，你怎么骂我都行，我就是希望，我希望你能，你不要因为这一件事儿，把我们这么多年的感情全都给否定了。你还知道我们有这么多年的感情吗？你跟他躺在一块的时候，你想过咱俩有这么多年的感情？你想过吗？老婆，别叫我老婆。希望你能再给我一次机会。我问你啊，核火发烧那天，我妈摔跤那天，你俩在一起吗？
客户。你说你在见客户，小鹿，你真有脸。你摸摸你的良心，从我们有孩子到今天，我上上下下里里外外，咱们家我让你操过心吗？没有吧，小鹿。小许吃太怕我忍了，你妈在家抽烟把喝摔了，我忍了。我一边工作一边带孩子，我忍了。你把咱们家当旅馆，我也忍了，对吗？我该做的，我能做的，我全做了。我还要怎么样啊？我还要怎么样？我就是想要跟你好好过日子，我就是这么想的，小鹿。你回馈给我什么？你在干嘛呢？你诺，你就再原谅我这一次，行吗？没有了，就在昨天，你在那么多人的面前。已经告诉大伙儿，我们婚姻失败了，结束了，就这样了。我已经跟他断联系了，我连工作都交接了，我也不知道他昨天怎么找上门来了呀。真会挑时候，爸妈全知道，所有人全知道，不重要。走吧，赶紧走，走吧你。林总，你别这样。再聊他，别碰我，赶紧走，快点，别跟我废话。再聊，我现在看你太恶心了，真的，我没办法再看见你这个人，赶紧给我走。就聊几句行吗？不聊，走。我们再聊两句好吗？一诺，我们再聊两句好吗？这方一诺怎么就向着你了？一点我的优点都没有继承，臭毛病全学了你了。你总得给他时间吧。哎，哎，就是跟我一起跳舞那个老李，他们家的女婿也出轨了。你看人家姑娘就比方一诺想的明白，气得咔嚓离了，找了一条件更好的。你这人呢？这种事情有什么好拿出来比的呢？哎，我没有比耶，我就是说这事儿他不能这么解决，是不是？出了问题就得想办法去解决，他躲在屋里也不出来，算怎么回事啊？照我说就不能这么藕断丝连的离了，干什么呀？这是，不是跟你说了吗？他需要时间。爸妈，我先走了。哎，老谢，怎么样？在哪儿呢？我刚从那一诺那儿出来。老谢，我想请你帮我个忙。啊，你说。一诺，一诺现在情绪不太稳定，你能不能跟那个雷文帮我劝劝他？我今天我是来带着肖露来解决问题的，可是这一诺他都不露面，你说这问题怎么解决？那现在还怪上一诺了？我没怪他，的，我。行，妈妈妈，别说了。爸妈，我真的知道错了，我希望你们二老能给我一个重新改正的机会。现在，说和和毕竟还小，不能加散了。就是他他，他他。他再有错，他合合适适的亲闺女。我闺女不是离了你们萧家就过不下去了。别老拿合合说事儿。我倒是觉得
。趁和和现在什么都不明白，什么都不懂，不知道他爸爸干的那些坏事更好。你这话，你这不挺呛人的吗？哪有这么说话的呀？啊，我说话伤人了。你现在嫌我说话伤人了？你儿子做事不伤人呢？我算是看明白了。我告诉你吧，不管到了啥时候，自己的父母都心疼自己的孩子。那肖露，你照你的意思，他一点好都没有了呗，一棒子打死呗。这这认错了不就行了吗？到你们家来，这还又又怨打怨挨，怎么都行了，还怎么着？你说怎么着啊？就是一棒子打死了，怎么了？我看你就是故意来找茬打架的。我没有那个意思。你要是非这么说，那这架咱们要打，啊、咱们就打。我就不怕你，我告诉你，别吵了，别错，别错，别吵了。我跟你没什么可说的，你走吧。一诺，哎呦，你,你出来了，你你你你你不要我这个妈了。妈，您别这么说，给我点时间，你们回去吧。一诺，哎，哎，你你别，你哎，走吧。喂，什么事儿啊？我要和方一诺见面了。什么？你要干什么呀？是他找的我，我现在该怎么办啊？妈，我出去点事儿再回来啊，你帮我拿上去。这这这干嘛去？怎么了？什么？我出去完就回来，没事儿。这这不着急干什么去？这是。我知道你为什么要找我。你和我妈一样，在自己身上找不到问题，就在自己的男人和别的女人身上找。你无非就是想弄清楚我到底哪点吸引肖露，肖露爱不爱我，你们的婚姻到底出了什么问题，还有很多你弄不明白的，想从我身上找答案，不是吗？不是。你敢来见我，挺棒的你。因为我没有觉得低你一等，我知道这件事情伤害了你，你是无辜的，但是，我也可以为我想得到的东西而努力，不对吗？你继续。周岁宴上，我看到你们那么努力的扮演一对没有问题的夫妻，不累吗？你关心过肖露吗，朱小姐？关心一下不是爱情，就算有了爱情，也不一定能过到一块去。肖露最真实的样子什么样？你了解了之后，你再谈别的。这是我的事情，你不用管。当然不用管。实际上我也管不了，我就是提醒你，我今天的处境。很有可能就是你明天的处境。你从不觉得自己会出错，对吧？一诺，一诺，来的正好，聊完了我。老婆，听我说。肖露，你们聊。肖露。自己会出错，对吧？但失去了什么，只有你自己心里清楚。一诺，来等我，松手。
销路最真实的样子什么样，你了解了之后，你再谈别的。我看你也没有什么生活经历，我告诉你啊，这个世界上最抢不走的就是人，你可以试试看。试试看，你现在所谓的这些关心和爱，能坚持多久？我也想看看。老婆，我们回家吧，我跟你好好聊聊，好吗？正常的，所有的人都在吵架，真累。老婆，我们不要再吵了，好吗？我们好好过日子，好好把何何带大。送你上去吧。睡是吗你？你你睡啊，你啊！我想乱啊！我那天喝的胆汁都快吐出来了，我就那么想跟个女人在床上，我就那么缺女人。管你吐什么出来呢？你是有事人渣是不是？哎，都想。就是人渣，对你就是人渣，吐死最好，别人睡。我告诉你，你就是个人渣，你就是个死人渣。哎呦，我是人渣，我肖露就是个死人渣。我都没想到我生活有一天能过成这样。老婆老婆带着孩子回娘家了，老妈老妈除了骂我就是打我，工作努力到头来全白费。对，我就是个废物，就是人渣。你行了，你别说了，你赶紧走行吗？我这儿不欢迎你，滚！哎，小鹿，还说还说滚！嘟嘟，人呢？哎哎，姐，杯子没擦。啊啊，马上马上。哥，我先给你结单了。
，所以咱们认识他啊。咱以后咱再也不理他，我招呼你。二楼吗？是。你先别说话。知道了。亲家，多大喜事儿啊！笑这么灿烂，穿这么鲜艳到我们家庆祝来了。我带着肖露来给一诺赔个不是。一诺不想见他，你们先回去吧。哎哎，亲家神，我都来了，你让我见见我孙女儿，这怎么行吗？奶奶，哎呀，长得跟肖露小时候一模一样，哭哭乖呀，你睁开俩狗眼，你好好看看，你对起他们娘俩吗？哎呦，奶奶呢？我来哄哄奶奶，哄哄。行了，老方，赶紧把孩子抱进去吧，你看他哭了。哎呦，慢着慢着，哎呦，害怕了，慢着慢着，看看进去吧。坐吧。哎呦，亲家，呃，说一千道一万啊，这最主要就是这肖露的错。我知道这事儿以后，给我气的呀，我这心脏病，我差点犯了。我，坐吧，冷静点啊。这老话说得好啊，一个女婿，他半个儿。啊，甭管怎么着，我今天我把肖露带回来，以后这孩子我就交给你们，你们是该打打，该骂骂，由着你们。我我也教育不了我的孩子，我我我失败，我。你怎么哑巴？你说话，你跟着去。妈，别叫我妈，我没你这女婿。小鹿啊，你真是很让我们失望啊！爸，妈，对不起。小罗，我们老两口怎么答应一诺嫁给你，你心里最清楚。你说你没房没车没钱，但是你有手有脚有知识，你不懒，你会对一诺好，你会爱他，你会保护他。可是第一个伤害他的人就是你，你就这么对他好的吗？我不是说我向着我闺女说话，一诺作为你的妻子，够可以的啦。在你们这个家里，操持家里里里外外的，容易吗？处处维护你，肖露，我半个不字都不能说。我提前两年退休，为什么？就是为了让你们这个小家没有后顾之忧，让你们好好工作，好好生活，孩子照顾好了，家照顾好了，你呢？你倒是有大把的时间闲了，你闲出事儿来了。妈，对不起，我知道错了。你跟爸怎么骂我，都是我应该受的。妈，你就心疼和和的。你看在孩子的面子上，帮我劝劝一诺吧。哼，我告诉你，肖诺，你总说你忙，你有应酬。我提醒一诺，一诺还向着你，跟我说：“妈，你放心，肖露是个负责任的男人。”你就这么负责任的？你对得起他对你的信任吗？你对得起吗？
亲家。这小路打小，我一个手指头都没碰过呢。我知道这事儿以后，我狠狠的我揍了他一顿，也算是给一诺出气了。啊，我今天来我就还是希望这俩孩子吧，还能到一块儿哈。婚姻嘛，难免的磕磕碰碰，今后有好多路还要走。这犯了错了，你说。修改一下，他他他总比这个换的好。不是你这叫什么话呀？可是你儿子做了什么，我闺女都得原谅他，是不是？你是不是觉得他们俩结了婚了，是夫妻了？我们一诺就得在你们家一辈子受委屈，是不是啊？我我我,我没这意思。那你哪个意思啊？亲亲家亲家，我我文化没你高，我你别把我上面那一句，把下面那一句，他们俩怼在一块儿，他不是那意思。什么贼怼一块了？什么不是那个意思啊？你不是就是逼着我们来原谅你儿子吗？你你说话这么这么这么呛，他不不不，想好了吗？要不要再考虑一下？老婆，要不我们再考虑一下吧？保证以后不加班不喝酒，不做任何让你误会的事儿。喂，妈。嗯，在呢，在民政局呢。一会儿就办完了。嗯，好了。签完了
làm bên tôi nào Họ dân hả bác?我马上捋完了，一会儿烧的快一点。我爸妈领着和和一会儿就回来睡觉了。这几年的收支明细全在这儿了，咱俩一共升了七万八千四，你核对一下，哪有问题就说。另外，房子首付是你付的，我虽然也帮着还了点儿，但这我就不给你算了。别，该怎么算怎么算。就当我交房租了，不算了。七万八千四这个数，有异议吗？我也不知道多少钱，反正你说多少是多少，我相信你。没有异议，我们就说一下怎么分。说吧，怎么分？一人一半，有意见吗？可以。另外，我多说一个事儿啊。你弟肖旭从咱俩这儿一共拿了九回钱。说是借，但一次没还，这事儿你记得吧？九次一共拿了两万一百块钱，没错吧？不用看，妈，你方老师记得，能有错？你不用这么阴阳怪气儿的，他是你弟。不是我让他来借钱的，对吧？没错，是，我有这么个弟弟，我认了，有什么可说的呢？你说怎么算？算我的是吧？好好说话行吗？行，方一诺，我跟你好好说话啊。咱们算是吧？那咱好好算一算。去年你爸你妈去新马泰，机票住宿都是我出的，我还给了他们三万块钱。我妈去过新马泰吗？我给我妈了吗？吵吵这个事儿是吧？节假日生日
，我给我妈八百块钱，我给你爸你妈一千，是我让你给你妈八百的吗？是我说的必须给我妈一千，给你妈八百我活该，我活该，我他妈贱，我他妈愿意给的，我贱，你就是你他妈愿意的，没有说非要给婆婆八百，给我妈一千，对吧？你那房子装修，我爸妈没给你三万块钱吗？没揣兜里吗？行，方一诺，你说的都对，好吧，你说的都对，行行行，算吧算吧，你不记小本本吗？对吧？你也没打算好好过。肖璐啊，肖璐，我们今天能坐在这儿这么算，是我没有打算好好过日子，是吗？你自己干的那些恶心的事儿，你你真是啊，你真是屎不臭，你非要挑起来臭。对，你都是香的啊，你拉屎拉身上都他妈不臭。我屎拉身上了是吧？对呀，我屎就是拉身上了。我他妈为了给你生孩子，我屎拉身上了，我屎拉身上，让你伺候那一回你嫌弃的表情，我记你一辈子啊，小鹿，你跟我说这种话，你他妈也算个人啊你！你嘴给我放干净点！我嘴怎么不干净了？我今天就骂你了！你他妈现在怎么像个泼妇一样？我当然是泼妇了！你有本事跟人去睡呀、啊！对，你们就是一帮烂货！我就喜欢到外面睡。哎，你就是烂人！我就是不想回家，怎么了？我就是不想看见你。你我他妈一天加班看你眼神一两补，跟那唧唧歪歪，我就恶心！你死人家先给我滚！你爱跟谁睡跟谁睡，这样都不会瞧一眼。去你妈的！你先给我滚，滚，滚！别再来我家！你真渣！你怎么不去死呢？去死吧你！肖龙又找人来帮他说话了吧？嗯。早干嘛去了？他现在知道错了，哈，这个劝完让那个劝，还没完没了的。一诺，我跟你说，这事儿得赶紧解决。哎呦，这肖龙也太气人了！我要是再看见他，我得跳起来给他俩大嘴巴子。他妈来求我们原谅，也不原谅。别生气了嘛。我得跟他离婚。离婚啊？离了吧，不变了这是。一诺啊，这个他最近也吃了不少苦头了，收拾收拾他，治治他就行了。你欲擒故纵那些我不会，我想好了就是想好了。要不，要不你再给他一次机会？我也没志气，我思前想后，不给了。那成年人自己做的事情可不得自己负责任呗。我还再给他一次机会，我怎么给呀、啊？这机会，我这次原谅他了，下回呢？下回又整这一出，又过来找我，哀求呗，就这套呗。我又原谅他，那来回来去错了改，改了错的，那我这辈子我得怎么活呀？我得多累呀、啊！哎，这个，是不是想的把他想的太？一万不说，他就这一回，以后人再不犯了。我这不行，我就这一回，我就不行，我没法原谅这事儿吧。丫头啊，再仔细的想想。我都想想，这离了婚，日子真的很难过的。之前妈是气糊涂了，我说那话都不算的。啊，一诺，妈，你又不是不了解我，你放心，我一定能带着和和过得好。我现在就试试，你看我过不过得好。抱歉啊，没提前跟你说，大伙儿都在
，挺好，正好大家都在，来，先好好喝一顿啊。谁先喝趴下了，谁买单啊！哎，别着急，别着急，一会儿有话说了，人还没齐呢。哎，朱小姐，我去，你还来了你啊？哎，我请的，老雷，我请人家来的你没说你请了这么多人啊？人再多也没关系，肖露不是在呢吗？樊一诺，你真行。来，坐，坐我这儿吧，咱俩换个用不着，就坐这儿。坐。你不来，方老师有话都不说。人来了，有什么话快说吧，别憋着今天不好意思折腾大家啊，上回我闺女周翠燕让大伙儿看笑话的，今天这第一杯，给大伙儿赔个不是。完了。有。我跟肖露一路走过来，大伙儿都看在眼里。啊，除了朱小姐，所以我们离婚了呢。我也想让大家见证一下，全虚全影，圆满。来，谢谢大家来参加肖露跟方一诺的离婚宴，谢谢啊。来，猪猪碰一个吧。吃吧，这顿我请啊！来，肖露啊，我觉得人贵在体面，没必要扯得这么难看，好聚好散。嗯，以后就别出现在我生活里了。好，和和也别见了。方一诺，你不觉得你这话很可笑吗？我是和和的亲爸爸，我能不能见他，你说的不算。你试试看，你试试看，我说的算不算？你试试看，你见不见得到他？而且我还跟你说，他不跟你姓了，他跟我姓方。从此以后，你跟和和没有任何关系了。方一诺，你今天把大家叫来。不就为了要羞辱我吗？行，方老师，只要你高兴就好啊！我今天也表过态，是我追的猪猪，跟他没什么关系，有什么都冲我来吧。嗯，以后何何不管姓什么，他身体流着也是我肖露的血。我跟你说一次，记清楚了啊！我不让你见何何这个事情，不是跟你商量，是通知你。我不会让孩子知道有一个你这样的爹，有一个在他还没有出生就不想要他的爹，有一个在他过周岁宴的时候干出龌龊事的爹。你，我不会让你再见到何何，听懂了吗？你也给我听清楚，我见他你说的不算，有法律。法律让你跟别的女人睡在一起了吗？我们的事跟孩子有什么关系？你没有资格提孩子。何何是无辜的，没有资格提孩子。听懂，冷静点啊，小璐，少说两句了。方老师，我觉得你说话就不讲这事和你没关系。不好意思啊，各位。来，吃菜，对不住啊。来吃啊，朱小姐，我今天请你来没有别的意思
，我想来谢谢你，谢谢你让我看清我婚姻的实质，谢谢你让我重新认识了这个人。所以今天这顿饭你得来，我真心感谢你，敬你。今天开始，你们两个可以随意谈恋爱，随意约会，不用再遮遮掩掩。方老师，我跟谁见面，跟谁约会，不用你来安排。我不安排，你们不也安排的挺明白的吗？你们的婚姻出问题，不是我安排的。我婚姻出没出问题，轮不到你来说。你闹到我孩子周岁宴上，我这辈子都记得你。方老师，妈，朱总，我女儿做错了事情，我代她向你道歉。你给我听好了，我只说一次，你离我女儿远一点我也再跟你说一次，离我女儿远一点。